，您拨打的电话正在通话中，请。饶导，我没别的意思，就是想请你来家里吃顿饭叙叙旧。难道你连这点面子都不给？干脆将计就计，用激将法，让宁宇就范。几点？云霄，你没事吧？凌霄，咱们聊聊聊吧。有什么好聊的？事情总能有解决办法，你每天这个样子又算什么？坐，喝点什么？不用了。说吧，找我进来要说什么？对不起，我也没有想到，我这么做，给你带来这么大的伤害。都怪我当时一时冲动，真的对不起。你现在说这些有什么用？如果你真的想跟我道歉的话，那就陪我一起去找薇薇，当面把事情说清楚。你让我做什么都可以，唯独这条不行。为什么？因为我爱你，因为我也想能得到你的爱，可我得到的是什么？只有失望、失望、失望。没错，我嫉妒，我羡慕，我恨，我恨为什么你爱的是他而不是我？我已经是一个彻头彻尾的失败者了。但你要一个失败者去跟他道歉，你不觉得这样做很残忍吗？感情的事真的不能勉强。是，感情真的不能勉强。我也不想这么勉强的去爱你。可是我每天晚上做梦都能梦到你，我每天醒来第一个想见的人也是你，你的每一个习惯我都一一记在心里，我都搞不懂我在做什么，我更不懂为什么无论我做什么都不能够得到你的爱。我明白你的感受，但手段争取来的感情是不会长久的。其实我也搞不懂
我为什么会这么喜欢薇薇，而不是别人。但当薇薇出现在我眼前的时候，我看着她的眼睛，她的微笑，听着她说话的声音，我自己内心深处好像被施了魔法一样，就认定这个人是我的另一半。其实有时候我觉得，并不是我们选择了爱情，而是爱情选择了我。辛苦啊！哎，你今天为什么这么高兴啊？啊，我一会儿再告诉你。我才不好奇呢，去帮我盛饭去。好，好，好，你坐，你坐，坐，坐。谁让你来的？来吃饭，你疯了！你快走，快走啊！不走，不走！等等，你总算来了，快想死你了！进来，宁雪要来吃饭的。我可为你做了一桌子饭呢，快累死人家了。走走走，喂喂，这是我的男朋友，著名大导演哦。哇，做这么多菜啊！是吧？很厉害吧？我得好好尝尝啊！我还给你准备了红酒呢。嗯。现在演哪一出啊？饶世凯，我看他是不想活了。他怎么来了？还跟宁雪一块儿？你们姐妹俩不会共浴一夫吧？说什么呢？他是故意气我，我才不上当。姐，你干嘛呢？赶快来吃饭啊！等会儿，我拍个黄瓜就好了。饶导，你知不知道人家想你想的心都疼了呢？嗯，拍黄瓜。姐，快坐快坐呀！我们一起来庆祝我和饶导的破镜重圆。哎，对对，得好好庆祝一下啊！对啊，来，干杯！干杯！嗯，哎，这么丰盛的菜。哎，饶导，开饭之前你先致个词吧。还不能吃饭得先致词，什么传统？我们家就这传统。来吧，志慈，我先想想说什么。今天我们能坐在一块儿，实属不易。是不易。所以呢，人嘛，有什么就说什么，一定要把心扉敞开，畅所欲言，不然什么事情憋在心里，会憋出病来的。饶导，你都不知道，人家这几天心里可难受了呢。就见到你之后，才好了很多。嗯，这难受啊，就要说出来，说出来就好了啊。嗯，来吃饭，来尝尝我做的土豆。嗯，油菜。嗯、告诉宁雪吧。嗯，好吃。嗯、来，多
吃一点啊！去死吧！嗯，哎，饶导，你跟谁发信息呢？工作上的朋友，工作上的朋友。饶导，你是不是在外面有人了？你知不知道，人家这两天给你打电话你也不接，发信息你也不回，人家有多伤心啊！好了，宁雪，宁雪最乖了，对不对？不哭了，不哭了啊！饶导，嗯嗯嗯，我上洗手间啊。那你告诉我，你是不是在外面有人了？什么有人？我张世凯是什么样的人，你不知道吗？我是那种坦坦荡荡，如果喜欢一个人，就要向全世界大声的说出来的人。我实话跟你说了吧，我跟……啊！哎，饶导，你怎么了？怎么了？没事没事。那个，没关系没关系。我不小心踩的脚了。啊，疼不疼？我帮你揉揉。啊，不疼不疼不疼不疼，没事没事。那你刚刚说什么？你说那个，你和我什么？我说，其实我跟你才是最般配的，是吧？那哎，在我姐姐面前，你亲我一下，快点！哎，好啊。那个，我出去一下。哎。你们什么意思啊？你们隐瞒什么了？说话呀！刘雪，有的时候爱情就是这么无厘头。我实话告诉你，我跟你姐好上了。你们什么时候开始的？这事本来应该是你姐告诉你的，但她怕你伤心，那就由我来告诉你。你还记得有天晚上在你家楼下碰到你哭，那是我们俩第一次约会。你们，你们太过分了！那是我失恋的第一天，你们怎么能那么对我呢？宁雪，你先别着急，你先听我解释。我不听，我不听，我再也不要有你这样的姐姐，我再也不要做你的妹妹了。啊，宁雪！哎，你干嘛呀，宁雪？啊！你让开，让开！宁雪，宁雪，放开我！宁雪，宁雪！饶世凯，你给我滚出去！我不走。我再说一遍，你给我滚！事情已经这样了，我们现在该做的是要想想办法，不是你让我滚。如果我们想继续下去，这些东西早晚会面对，你知不知道？我只知道我妹妹现在会恨我一辈子，所以你马上从我面前消失。不解决了，我不走。好啊，你不走，你不走，我走。走吧！哎呀，宁宇，你去哪儿啊？哪儿都行，只要别让我看见那个饶世凯。哎，你这又是何必呢？那怎么样也是咱们家呀。你早晚都得回去的，不是？就像有些事情，你总想逃避，可是你到最后总是要面对的。这件事情都怪我。如果当初我能再狠心一点拒绝饶世凯，就不会是今天的结果。其实，这也不能怪你啊。很多事情都不是我们自己能选择的
，尤其是爱情。对不起，微微，本来应该是我来安慰你的，现在倒换了你来安慰我了。哎呀，这就是姐妹吗？什么男朋友、老公，通通滚到一边去！啊，我知道了，咱们喝点酒吧。妈，把你吵醒了。你看我带谁来了？哎呦，是凌霄啊！快来快来！哎呦，你说你这孩子来就来吧，还带什么东西呀、啊？快坐快坐。阿姨，你刚做完手术，吃点水果对身体好。我没事儿。你呀，工作那么忙，就别再为我操心了。水果什么的，谭月会给我买的。来，凌霄，喝杯茶。你女朋友小薇她怎么没来呀、啊？我呀，一直想找一个机会，好好的谢谢她。我住院这一段时间呢，她每天都煲好汤送过来给我喝。哎，真是个不错的好孩子。哎，阿姨可要好好的夸夸你呀，你的眼光还真是不错。哎，能把这么好的女孩子娶回去当媳妇儿，那该多好、啊。哎妈，你要不先吃个水果？林霄，你拿个盆、哎，别忙，别忙，别忙了。哎、那一会儿吃橘子，说橘子。哎，你别打岔，我正跟小林说话呢。我正想跟你说呢，你什么时候能给妈带一个儿媳妇回来呀、啊？哪怕是带个女朋友也好啊。哎，这八字还没一撇呢。哎，不过妈，还真有几个女孩子追我。不过你得给我点时间，让我做做选择嘛。<笑>你呀，就会在你妈跟前犯贫。小玲啊，刚才你还没回答阿姨呢，那个小薇怎么没来呢？妈，呃，怎么了？你们俩吵架了？哎呦，我当是什么事儿呢？没事儿，没事儿，这年轻人吵架那是很正常的，不有那么句老话说。天上下雨，地上流，小两口吵架不记仇，<笑>这个道理那地球人都知道。<笑>没事儿，没事儿的啊，你别往心里去啊。我是没往心里去，但微微不是这么觉得。哎呦，看你这神情，你们俩到底怎么了？其实就是因为一场误会，他觉得我对不起他。但我可以对天发誓，我绝对没有做对不起他的事情。嗯，阿姨相信你，也支持你。不过，我可要说你两句啊。这女孩子呀，她天生就是感情细腻，不像男的整天的摸爬滚打这么长大的。她对你有意见，生你的气，她不相信你，这样都能理解。可是你呢，作为男子汉。那就得有担当，对不对？作为男孩子，你得主动一点，去跟他说说软话，哄哄他不就得了？你可千万不能等啊！你要是等到那个女孩子她想明白了以后再来找你，哎呦，那个时候黄花菜都凉了，知道吗？哎，可不是阿姨吓唬你啊！我跟你说，像小薇这么好的女孩子，听阿姨的话，可千万不能轻易放手，知道吗？阿姨说的对，我是个男孩，应该主动一点。嗯，好孩子，这就对了嘛，哥们儿。哎，你说咱这俩姑娘也怪啊，这大星期六的也不告诉告诉咱们回不回来吃饭。哎，出去生活也好，让他们早日接触社会，早日独立。嗨。我说的不是他们独立不独立，我是说他们心里有没有父母。我觉得这孩子的脾气啊，全都是让你给惯的。啊，是是，他们的优点都像你，缺点都随我
，你还有点自知之明啊。哎哎哎！怎么了？怎怎怎么了？怎么了？妈！哭了！别哭了，怎么了这是？说呀，怎么回事？我姐，我姐她欺负我。你姐怎么欺负你啊？我我我不好意思，不好意思说出口。有什么不好意思说的呀？啊！快告诉我，我姐，我。我姐她抢我男朋友，这，她姐抢她男朋友，不是，薇薇，我要是个男的，绝对把你娶回家，不让你受一丁点儿委屈。你呀，你已经是我见过的最男人的男人了。啊，我知道，你们平时都不把我当女人，可是我自己总得把自己当女人吧。虽然说，虽然说我表面凶了一点儿，但我也需要一种，一种属于女人的爱。我也希望有个人能时不时的关心我一下，在我最孤独、最无助的时候，能随时出现在我身边。不需要有多轰轰烈烈，最起码他是真心的。其实，你也有一颗需要被保护的少女心啊。原来我以为我不需要什么爱情，但是当饶世凯用力抱住我，把我搂在怀里吻我的时候，我突然间发现，其实我也希望被爱。然后你就爱上了他，嗯，其实原本我也不想承认，总觉得这种感觉就像流感一样，来得快去得也快，就是一时冲动而已。可是越跟他接触，越是看见他那双诚实的双眼，我就越害怕。我也不知道我为什么害怕，到后来我才明白。原来我是真的怕我自己会爱上他。其实当我第一次见到凌霄的时候，我这辈子都不会想到我会跟他在一起，我甚至讨厌死他了。我觉得我见到他就倒霉，恨不得离他远远的，这辈子再也不想见到他。可是爱情这东西，就是又奇妙，又奇怪。有时候觉得它虚无缥缈吧，可有时候又觉得它真可怕。但其实没什么大不了的。爱情里，到最后，其实面对的都是自己，只是有些人不想承认罢了。啊，嗯，我我都跟你说过了。你误会凌霄了，你就收收你这坏脾气，趁早跟他和好算了。其实我也想，你以为我不想，但是我是个女生啊，总不能，总不能我先说吧？还能让我先去找他啊？你看看吧，死要面子活受罪吧。哎，薇薇，嗯，你说都这么长时间了，饶世凯应该已经走了吧？咱俩回家吧，有点冷。嗯，嗯，回家，走，走。啊，回家喽。睡觉吧，啊，走了走了，去睡吧，睡了睡了，哎，晚安，睡了啊。
你看你怎么在我的房间给我挤了，离开我的房间，滚出去！嗯、啊，怎么了？怎么了？吓死我了！我错了，哥哥死猪一样，给我起来！怎么没走啊？我怎么知道啊？起来，起来，起来了！算了算了，我劝你还是放弃吧。你睡我那儿，把这儿让给他啊。那怎么行？我怎么让他睡我这儿呢？我抬腿把他抬出去。起来，你加油啊！你忙着，我有事叫我。放心，我一定给他弄出去。起来。嗯、你电话响了，你接不接啊？喂，世凯，你怎么老不接电话呀？伯母，那个饶世凯他喝多了。你是，你是他女朋友吗？啊，不是不是不是，伯母你千万别误会啊，我跟他就是普通朋友。哦，那世凯呢？他。他喝多了，睡着了。啊，那麻烦你，世凯醒了，你跟他说啊，家里出了点事儿，让他赶紧回家一趟。哦哦，您放心吧，我等他醒了，我一定帮您转达给他。哎，好，谢谢啊。哎，好，伯母再见。观众，欢迎回到电竞盛会职业赛的比赛现场。这里是网络开放竞技，下面将要进行的是半决赛的最后一场比赛。对战的双方分别是豪车战队和 Win 战队。好，让我们用掌声欢迎双方队员上场。现场的观众真的是热情高涨。是的，尤其是很多女粉丝，她们对于豪车战队的热情，简直比许多偶像团体的热情还要高啊！对，毕竟豪车战队的选手是五大帅哥。是的，是的，要知道，一般战队里一个帅哥已经很了不得了，可是他们战队里呢，对对对，有五个，真是醉了。要是比颜值的话呢，非豪车莫属。嗯，可是你不觉得这样说，对其他战队来说有点不公平吗？呃，这倒是，电竞比赛毕竟不是选美，能不能进入决赛，还得要看双方选手的实力。让我们看看双方第一次的较量。哎，兄弟们，咱们今天大显身手的时候到了啊！能不能进入决赛，就看今天这场比赛。哎，江海，等会儿你用你最擅长的 ADC。可好，待会儿要使出你最擅长的啊！咱们中路跟上路求稳，啊！据我了解，对方 ADC 是最薄弱的一环。咱们只要打赢了这 ADC， 这场比赛肯定能拿下。好吧，加油！不成功变成人，拼了！加油！豪车必须胜。
最终的胜利。恭喜他们进入了决赛。我是主持人小仓，我可以采访一下你吗？可以，没问题。我感觉你很激动啊，这是你第一次带队进入决赛吧？啊，对，没错，这都是我好兄弟。哼。啊，那你对决赛有什么期望吗？期望？那肯定是要获得冠军啊，必须吧？是要获得冠军嘛，对不对？真的是很有自信。那你们有没有什么话要对现场的观众以及粉丝说的？呃，有什么要说的啊？我特别想说，就这一次，我们不是为自己而战。是为我们一个朋友，嗯，没错，嗯，为朋友而战，听起来真的是很感人。那这朋友究竟是你们什么人呢？哈，这个朋友是我在英雄联盟里认识的，他叫独孤霸。因为不久以前他的母亲住院了，需要付很高的医药费，所以我们决定这一次的奖金全都捐给他。对，都捐给他。对，对都捐。其实以我们的经济条件啊，这点钱对我们来说还真不算什么。嗯，但是作为朋友，能为他而战，这是我们大家。对他的一点心意，本来想直接给钱的，但是对，就有点直接了，直接了、啊是。你们的意思其实就是这样，会让竞技比赛更具有人文关怀一点吧？对对,对，没错，没错，没错。对对对，还是人家有文化、嗯。那你们觉得独孤霸会再看这场比赛吗？<笑>我不确定，因为他，因为他可能有可能在照顾他母亲，也有可能就坐在下面。嗯。我觉得你们肯定有很多话想对独孤霸说，那就借着我们的镜头说一下好吗？呃，好，有，呃，独孤霸，无论你有没有看这场比赛，我们都希望你的母亲能够早日康复。独孤霸，加油，加油，加油我们为你而战，为你而战。兄弟情真的是很感人，谢谢大家。哎呦，嘿，先生。您的停车费是二十元，谢谢啊。谁呀、啊？哎呀，来了来了，是儿子回来了吧？哎呀，儿子回来了！妈，快快快快进屋，愣着干啥呀？哎呀，累了吧？<笑>快进来，快进来！渴了吧？妈，给你拿水啊！妈，我给你和我爸买了点东西。<笑>我知道我爸，我爸在工厂吧，压力大。我给他买了点茶。哎，对了，妈，我给你买了燕窝。我希望老妈这一辈子都年轻漂亮。<笑>哎呀，在外面啥也没学会。学会乱花钱了啊！我跟你说啊，那个这些东西呢，我跟你爸也能买。你一个人在外面不容易，得吃好点，穿好点。要是缺钱了，妈给你寄。妈，我真的不缺钱。我跟你说，我现在可是大导演，到外面吃香的喝辣的，什么都不缺。您真的不用担心我。没骗我。没骗你。说的真话。真话。哎，我买了点心，我去给你拿去。哎妈，啊，你先坐，先别忙。我问你个事儿，嗯，我爸他还在工厂上班吗？你都知道了，这到底怎么回事啊？我刚才回来的时候，在路上看到他。儿子，一会儿你爸回来，你可千万装得像没事儿一样啊！你说他是多爱面子的人呢，他连我都瞒着。要不是邻居告诉我，我还蒙在鼓里呢。我悄悄到厂里了，人家说他都下岗半年多了。你说说他，你说。哎呀，他这个人，哎，过去他是车间主任，在外面都是体体面面、风风光光的，突然让他换下那身行头，他一时半会儿接受不了。后来我也想明白了。我就陪着他呀，把这戏演下去
，每天早上穿着白衬衫，拿着公文包，跟真事儿一样。这晚上还穿着这身衣服回来呢。你说他跟我演这戏，他不累呀、啊？你爸真是太不容易了。你说，您平时给我寄的钱，都是我爸收停车费挣来的。行了行了，谁说你不好了，儿子？你是我们最好的儿子。哎，好了好了，孩子，你只要安心在外面工作，努力的奋斗，我跟你爸再苦再累，我们都是值得的。听话，儿子，来，听话啊！一会儿你爸就回来了，你可不能给我这样啊！知道，咱还得陪着他，装的啥事儿都没有，咱把这戏呀、啊、演下去。回来,回来了没？哎呀，啊，爸，是该回来了，回来了，来，看看爸爸给你买什么了。我说，这可是最高级的了，哎，以示隆重。是该，你看，我跟你妈，呃，算起来都五年没陪你过生日了，哎，所以前几天我一直盯着他，让他赶紧给你打电话，哎，让你快点回来。回来也没什么要紧的事儿，就是想。我们两个在家里，给你过个生日。是啊，你爸就怕你在外面工作忙，怕你把自个儿的生日给忘了，所以让我打电话。肖总，按照我们的约定，你们高华集团放弃中标权，肯定会损失一笔保证金。放心，这个钱我们照实出了。另外，你们还会获得三千万的中间费。嘿呀，像赵总这么有气魄的人，可真是太少了。<笑>我们一旦撤出呢，这个项目。就属于你们赵氏集团的了。嗯，以后啊，要是有什么项目和工程，也可以找我们。<笑>这是必然。肖总，不好意思，我接个电话。啊，好好。志南，什么事？爸，我刚才看到盛华集团又购买了一批赵氏的股票，现在已经持有接近百分之三十，再这样下去很危险的。你能不能有一点耐心啊？我私底下已经查过那个盛华集团了，也不过就是几个毛头小子开的投资公司，成不了什么大事。等我拿下开发区的项目，自然会收拾他们。可是爸，我还有事要处理，回头再说。